చిన్నపిల్లల్లో ఈ మూత్ర విసర్జనను మనం ఎలా నివారించాలి దీన్ని నివారించడానికి కొన్ని చిట్కాలు కానీ కొన్ని సూచనలు కానీ పాటించినట్లయితే మనము పిల్లల్లో ఈ మూత్ర విసర్జనని ఆపగలుగుతాం ముఖ్యంగా ఏంటంటే వీళ్ళని వీళ్ళకంటే నైట్ పడుకునే ముందు కొద్దిగా వాటర్ కాంటెంట్ తక్కువగా ఇవ్వడము రెండవది ఏంటంటే వాళ్ళలో ఒక ఒత్తిడి లేకుండా ముఖ్యంగా ఏంటంటే పిల్లలకి ఏంటంటే చాలామంది ఏం చేస్తుంటారంటే వాళ్ళు మూత్ర మూత్ర విసర్జన చేసిన వెంటనే వాళ్ళని తల్లిదండ్రులు తిట్టడము కానీ కొట్టడము కానీ లేకపోతే ఇంత ఇంత ఎదిగినా కానీ ఇంకా పోస్తున్నామని తిట్టడం కానీ అలాంటివి చేయకండి దానివల్ల ఏమవుతుందంటే పిల్లల్లో ఇంకా మానసిక క్షోభకు గురైపోయి పిల్లలు ఒత్తిడి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత వీళ్ళకి ఏంటంటే అత్యధిక అంటే జంక్ ఫుడ్స్ ముఖ్యంగా పిల్లలకి ఏంటంటే ఈ జంక్ ఫుడ్స్ కానీ తర్వాత మనకు ఆయిలీ ఫుడ్స్ కానీ స్వీట్స్ కానీ ఆర్టిఫిషియల్ కలర్స్ ఉన్న ఫుడ్స్ కానీ తర్వాత కొన్ని రకాల బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనకు ఏదైనా వాటర్ సరిగ్గా తీసుకోకపోవడం కానీ కాన్స్టిపేషన్ కానీ ఇంకా ఇతరత్ర కారణాల వల్ల కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వీళ్ళంత మటుకు వీళ్ళకి ఫైబర్ డైట్ ఇవ్వడము ఆకుకూరలు ఇవ్వడము తర్వాత మంచి హలవ అలవాట్లు నేర్పించడము ఇవన్నీ చేయాలి తర్వాత దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ అనేది ఒక పార్ట్ ఈ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఏంటంటే మనం వీళ్ళకి ఏంటంటే కొన్ని రకాల మందులు ఉంటాయి మనకి ఏంటంటే మార్కెట్లో ఇప్పుడు మనకు అధునాతనమైన మందులు అవైలబుల్ ఉన్నాయి సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు బ్లాడర్ని కంట్రోల్ ఎలా చేసుకోవాలి అంటే బ్లాడర్ని మనకు రాత్రిల్లో ఏంటంటే వాళ్ళకు సడన్గా యూరినరీ బ్లాడర్లో యూరిన్ ఫిల్ కాగానే వాళ్ళకు సిగ్నల్స్ వేస్తే బ్రెయిన్కు ఆ బ్రెయిన్ నుంచి వాళ్ళకి ఏంటంటే యూరిన్ పాస్ అవుతుండదు సో కొన్ని బ్లాడర్ ఏంటంటే మనకు యాంటీమస్కానిక్ ఏజెంట్స్ అనే డ్రగ్స్ ఇవ్వడం ద్వారా బ్లాడర్ అనేది రిలాక్స్ అయిపోయి వాళ్ళు యూరిన్ పాస్ చేసుకోవడం మనం కాపాడవచ్చు తర్వాత కొన్నిసార్లు ఇలాంటి ఈ స్ట్రెస్ ఇన్కాంటినెన్స్ అంటే మనకు ముఖ్యంగా పిల్లల్లో ఈ స్ట్రెస్ వలన కొంచెం ఈ సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే మనకు కొన్ని రకాల డ్రగ్స్ అనేవి మార్కెట్లో ఇప్పుడు అవైలబుల్ ఉన్నాయి అవి ఇవ్వడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే వాళ్ళలో మానసిక ఒత్తిడి తగ్గి వాళ్ళు ప్రశాంతంగా ఉండగలుగుతారు తర్వాత బ్లాడర్ ట్రైనింగ్ చేయడం వాళ్ళకి ఏంటంటే నైట్ పడుకున్న తర్వాత ఏంటంటే ఒక సమయంలో వాళ్ళు ఏ సమయంలో మూత్రం పోస్తున్నారో గమనించి ఆ సమయంలో వాళ్ళని టాయిలెట్ ట్రైనింగ్ చేయడం అంటే లేపి వాళ్ళకు బాత్రూమ్ తీసుకెళ్ళడము తర్వాత పిల్లలకి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో మనకు నాక్టోర్నల్ కొన్ని డివైసెస్ వచ్చినాయి అంటే ఈ అలారం టెక్నిక్స్ వాళ్ళకు ఒక మిషన్ అనేది ఇక్కడ మనం పెట్టడం జరుగుతుంది తర్వాత అక్కడ నుంచి ఒక వైర్ అనేది చిన్న స్టిప్ లాగా వాళ్ళ యొక్క ఇన్నర్ వేర్లో పెట్టడం జరుగుతుంటుంది సో ఎప్పుడైతే వాటర్ డ్రాప్ వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇమీడియట్గా ఏంటంటే వాళ్ళు యూరిన్ పోసిన వెంటనే వాటర్ డ్రాప్ దాన్ని తగలకనే అలారం అనేది మోవడం జరుగుతుంది దానివల్ల వాళ్ళు లేచి యూరిన్కి వెళ్ళడం జరుగుతుంది దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే పిల్లల్ని మనం ఏంటంటే ట్రైన్ చేయవచ్చు అంటే వాళ్ళకి ఏంటంటే అలారం పోగేసరికి ఏమవుతుంది ఇమీడియట్గా లేస్తారు వాళ్ళు టాయిలెట్కి వెళ్తారు అప్పటి వరకు ఏంటంటే వాళ్ళు అప్పటికి డ్రాప్ డ్రాప్ చిన్న డ్రాప్ పడగానే ఆ అలారం అనేది మోవడం జరుగుతుంటుంది ఈ అలారం మిషన్స్ అనేవి మార్కెట్లో ఇప్పుడు అవైలబుల్ ఉన్నాయి అవి ఇవ్వడం ద్వారా కూడా మనం పిల్లల్ని నాప్టర్ నైన్ ఇండస్ట్రీస్ నుంచి మనం బయటపడడానికి అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత తల్లిదండ్రులు కూడా ఇంట్లో ముఖ్యంగా ఈ గొడవలు లేకుండా ఉండడము ప్రశాంతంగా వాళ్ళకు ఒక మంచి వాతావరణం కల్పించడము అంతేకాకుండా వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఒక మూత్రం పోయినప్పుడు వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలి నువ్వు నువ్వు ఈరోజు మూత్రం పోయలేదని చెప్పి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడము తర్వాత రెండవది ఏంటంటే ఒక ఇంట్లో చార్ట్ పెట్టడం స్టార్ చార్ట్స్ అంటే వాళ్ళకు ఒక వారానికి ఒక చార్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఇవాళ వాళ్ళు యూరిన్ మనకు నైట్ యూరిన్ పాస్ చేయనప్పుడు బట్టల యూరిన్ పాస్ చేయనప్పుడు మనము వాళ్ళకు ఒక స్టార్ మార్క్ అక్కడ పెట్టడం అంటే ఎన్ని స్టార్స్ అయితే అన్ని గిఫ్ట్స్ ఇవ్వడం ఈవినింగ్ అంటే లేకపోతే ఒక వన్ వీక్ తర్వాత ఒక గిఫ్ట్ ఇవ్వడం అట్లా చేసినట్లయితే ఏమవుతుందంటే పిల్లల్లో వాళ్ళకు ఒక పాజిటివ్ రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అంటే నేను ఇప్పుడు నేను యూరిన్ పాస్ చేయనందుకు అంటే నేను మంచి అలవాటు నేర్చుకున్నందుకు నాకు గిఫ్ట్ ఇచ్చారు అనేది వాళ్ళకు ఒక ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది అలా మెల్లిమెల్లిగా వాళ్ళ బిహేవియరల్ మాడిఫికేషన్ చేయడము ఇలాంటి చేయడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే పిల్లల్లో మనము ఈ రాత్రిపూటలో మూత్ర విసర్జన చేసే శాతాన్ని మనం తగ్గించవచ్చు సో కాబట్టి తల్లిదండ్రులకు ముఖ్యంగా ఇచ్చే గమనికి ఏంటంటే పిల్లల్ని ఒత్తిడి గురి చేయకండి వాళ్ళని కంపేర్ చేయకండి తర్వాత వాళ్ళని ప్రశాంత వాతావరణంలో పెంచండి దాని ద్వారా మనం ఏంటంటే ఈ నాక్టుల ఎనాలిసిస్ నుంచి మనము పిల్లల్ని బయటపడేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఒకవేళ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి